আসসালামু আলাইকুম দর্শক কেমন আছেন আপনারা আপনারা হয়তো জানেন যে অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্যিক রাজধানী হচ্ছে সিডনি সিডনি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার একটা বড় স্টেট নিউ সাউথ ওয়েলসের রাজধানী এবং এখানে সবচাইতে বেশি কাজের সুযোগ সবচাইতে বেশি মানুষ থাকে এবং সবচাইতে বড় বাংলাদেশি কমিউনিটিও এই সিডনির মধ্যে আছে এই সিডনি তথা নিউ সাউথ ওয়েলস অসংখ্য ধরনের কাজের দক্ষতার ভিত্তিতে বেশ কয়েক হাজার স্কিলড ওয়ার্ক ভিসা দিচ্ছে এবং এই ভিসা দেওয়ার প্রক্রিয়া অলরেডি শুরু হয়ে গেছে এই ওয়ার্ক ভিসাগুলোর জন্য কোনো জব অফার লাগবে না অর্থাৎ কষ্ট করে সিভি কাভার লেটার লিখে সিক বা অন্যান্য অস্ট্রেলিয়ার যে ওয়েবসাইটগুলো আছে জব সাইটগুলো আছে সেগুলোতে জব অফারের জন্য কোনো আবেদন করার কোনো দরকার হবে না জাস্ট অল্প কয়েকটা যোগ্যতা থাকলেই এই ভিসার জন্য আবেদন করা যাবে তো আজকের ভিডিওতে আমি এই ভিসা কারা পেতে পারে এই ভিসার আবেদনের প্রক্রিয়াটা কি এবং এই ভিসার জন্য কি কি লাগবে সেই বিষয় নিয়ে ডিটেলস বলবো তো বিষয়টা সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্য যারা ইন্টারেস্টেড পুরো ভিডিওটা খুব মন দিয়ে দেখবেন দর্শক নিউ সাউথ ওয়েলস স্টেটের রাজ্য সরকারের যে ভিসাটা তারা দিচ্ছে এটার নাম হচ্ছে ওয়ান নাইন জিরো স্কিলড নমিনেশন ভিসা এবং এটা একটা পারমানেন্ট ভিসা অর্থাৎ এই ভিসাটা যারা পাবে তারা একেবারে প্রথম থেকেই স্থায়ীভাবে অস্ট্রেলিয়াতে থাকতে পারবে বা পারমানেন্ট রেসিডেন্সি নিয়ে থাকতে পারবে এবং তারা তাদের ফ্যামিলি নিয়ে থাকতে পারবে তারা অস্ট্রেলিয়ান সরকারের বেশ কিছু নাগরিক সুবিধাও তারা ভোগ করতে পারবে এই ভিডিওতে আমি অস্ট্রেলিয়ান সরকারের একেবারে অথেন্টিক অফিসিয়াল সোর্সের লিঙ্ক সহ এবং তাদের পেজ সহ আমি আপনাদেরকে দেখাবো স্টেপ বাই স্টেপ তো এই ভিসার বিস্তারিত যাওয়ার আগে একটা কথা একটু বলে রাখি অনেকেই আমার ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিওগুলো ব্যবহার করে তারা প্রতারণার চেষ্টা করছে তারা ফেসবুকে পেজ খুলে ইভেন হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তারা আমার ভিডিও ব্যবহার করে অস্ট্রেলিয়ার ভিসার কথা বলে প্রতারণার চেষ্টা করছে এরকম কোনো ফেসবুক পেজ যদি আপনাদের সামনে আসে তাহলে অবশ্যই সেই পেজটাকে আপনারা ফেসবুকের কাছে রিপোর্ট করে দেবেন রিপোর্ট করাটা খুব সোজা আপনি সেই ফেসবুক পেজের উপরে ডান দিকে দেখেন তিনটা ডট আছে এই তিনটা ডটে আপনি ক্লিক করে দেখেন এখানে রিপোর্ট পেজ বলে একটা অপশন আসছে এবং সেখান থেকে আপনি ফ্রড অর স্ক্যাম হিসেবে আপনি এটা রিপোর্ট করে দিবেন আপনি যদি এরকম করে রিপোর্ট করেন তাহলে ফেসবুক এই পেজগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে বা বন্ধ করে দিবে এবং আপনার রিপোর্টের কারণে আরও অনেকে প্রতারণার হাত থেকে বেঁচে যাবে তো এখন আসছি এই ভিসার বিস্তারিত তথ্য নিয়ে এই ভিসার তথ্যের জন্য আপনাকে প্রথমে যেতে হবে অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্য সরকারের বা স্টেট গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইটে সেই ওয়েবসাইটটা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট এন এস ডাব্লিউ ডট জিও ভি ডট এইউ স্ল্যাশ ভিসাস অ্যান্ড মাইগ্রেশন আমি এই পেজের লিঙ্কটা আমি আমার ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব সেখান থেকেও আপনারা দেখে নিতে পারবেন এটা হচ্ছে ওয়ান স্কিল নমিনেশন ভিসা এবং এই ভিসার জন্য যে যোগ্যতাগুলো সেটার তথ্য আছে অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্টের ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে তো যোগ্যতাগুলো কি সেগুলো আমি খুব শীঘ্রই আপনাদের সাথে ডিটেলস বলছি এই ভিসার জন্য আবেদন করতে হলে সুনির্দিষ্ট কিছু দক্ষতার দরকার হবে এবং সেটাকে অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট তাদের ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে স্কিল অকুপেশন লিস্ট নামে একটা লিস্টের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে সবগুলো দক্ষতার নাম তো এখানে আমি আপনাদেরকে সেই লিস্টটা দেখাচ্ছি দেখুন এখানে স্কিল অকুপেশন লিস্টে প্রথমে আমি ভিসা সিলেক্ট করলাম সাব ক্লাস ওয়ান তারপর নিচে দেখুন এখানে স্কিলের নামটা লিখতে হবে তো আমি প্রসঙ্গত আমি এখানে জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে কনস্ট্রাকশন লিখে সার্চ করছি কারণ কনস্ট্রাকশন হচ্ছে একটা প্রায়োরিটি সেক্টর বা অগ্রাধিকার সেক্টর যে সেক্টরের জন্য এই নিউ সাউথ ওয়েলস স্টেট ভিসা দিচ্ছে তো এখানে দেখেন যে এই কনস্ট্রাকশনের আন্ডারে বেশ কয়েক ধরনের স্কিল দেখা যাচ্ছে যেগুলোতে আবেদন করা যাবে অর্থাৎ যে দক্ষতাগুলো কারো যদি থাকে তাহলে সে আবেদন করতে পারবে তো কনস্ট্রাকশন ছাড়াও আরও অনেক ধরনের এখানে স্কিল আছে তো আপনারা আপনাদের স্কিল এখানে সার্চ করে নেবেন আমি এটা জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে দেখাচ্ছি এখানে নিউ সাউথ ওয়েলস গভর্নমেন্ট যেটা বলেছে যে তারা কয়েকটা প্রায়োরিটি সেক্টর আছে যে সেক্টরের স্কিল যাদের আছে তারা অগ্রাধিকার পাবে ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে সেই সেই সেক্টরগুলো হচ্ছে হেলথ সেক্টর এডুকেশন সেক্টর আইসিটি অর্থাৎ ইনফরমেশন টেকনোলজি সেক্টর এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার অর্থাৎ এই কনস্ট্রাকশন রাস্তাঘাট নির্মাণ এসব নিয়ে যারা কাজ করে সেই স্কিলে যারা সেই স্কিল যাদের আছে কাজেই প্রথম স্টেপ কারো জন্য হবে যে প্রথমে এই স্কিল অকুপেশন লিস্টে চেক করে দেখা যে তার যেটা স্কিল বা কাজের দক্ষতা সেটা এখানে লিস্টের আছে কিনা যদি থাকে তাহলে হচ্ছে পরবর্তী পদক্ষেপ যদি কারো স্কিল এখানে না থাকে তাহলে আসলে তার তার জন্য আবেদন করার কোনো অপশন নেই 
এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি যে ইউটিউবে আজকাল আরও অনেকেই ভিডিও করছেন অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন ভিসা নিয়ে তারা যেটা করছে যে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন জব সাইট যেমন সিক ডট কম ডট এইউ তারপরে গ্লাসডোর সেখানে অস্ট্রেলিয়ানদের জন্য যে সমস্ত জবের অফারগুলো আছে সেগুলো তারা দেখিয়ে তারা বলছে এগুলোতে অ্যাপ্লাই করে ওয়ার্ক পারমিট ভিসা বা জব ভিসা পাওয়া যাবে ইভেন অনেকে সিভি কাভার লেটারের ব্যবসাও করছে অর্থাৎ তারা বলছে যে আমি সিভিল কাভার লেটার লিখে দিব আপনাদের জন্য আবেদন করে দিব তো বলাই বাহুল্য এই কাজগুলো শুধুমাত্র যারা অস্ট্রেলিয়াতে অলরেডি আছে মূলত তাদের জন্য বাংলাদেশে বসে সিভি কাভার লেটার পাঠিয়ে এই সব জবের জন্য আবেদন করে কোনো লাভ নেই আর আমি এখন যে ভিসারার কথা বলছি এই ভিসারার জন্য কোনো জব অফারের প্রয়োজনই নাই অর্থাৎ কারো কাউকে কষ্ট করে সিভি কাভার লেটার এসব লেখে অ্যাপ্লাই করতে হবে না শুধু প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং যোগ্যতা থাকলেই কেউ আবেদন করতে পারবে সো কারো যদি এই স্কিল অকুপেশন লিস্টে তার দক্ষতা বা যোগ্যতারা থাকে তাহলে প্রথম স্টেপে বা সেকেন্ড স্টেপে তাকে যেটা করতে হবে এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট সাবমিট করতে হবে এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট হচ্ছে আরও একটা প্রি অ্যাপ্লিকেশন বা প্রিলিমিনারি অ্যাপ্লিকেশনের মতো এটা অনলাইনে এই ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে করা যাবে ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে একটা পেজ হচ্ছে স্কিল সিলেক্ট সেই স্কিল সিলেক্টে একটা জাস্ট একটা ইমেল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার মতো একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে এখানে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে হচ্ছে প্রথমে এই এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্টটা সাবমিট করতে হবে এবং এটা আসলে খুবই সোজা খুব সহজ ভাষায় সহজ ইংলিশে এখানে স্টেপগুলো দেওয়া আছে যে কেউ যার একটা বেসিক ইন্টারনেট ব্যবহার করার দক্ষতা আছে যে একটা ইমেল অ্যাকাউন্ট বা জিমেল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেছেন বা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেছেন এরকম যে কারো পক্ষে সেই স্কিল সিলেক্টে গিয়ে এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট সাবমিট করা কোনো ব্যাপার না তবে এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট সাবমিট করতে হলে এই ভিসার জন্য কিছু যোগ্যতা আছে সেই যোগ্যতাগুলো দরকার হবে সেই যোগ্যতাগুলো কি তার ডিটেলস আমি একটু পরেই আপনাদেরকে বলছি তো এই স্কিল সিলেক্টে যখন কেউ এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট সাবমিট করবে এর জন্য কোনো ফি দিতে হবে না অর্থাৎ এটা ফ্রি কোনো টাকা পয়সা লাগবে না তো স্কিল সিলেক্টে যখন কেউ এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট সাবমিট করলো তারপরে নিউ সাউথ ওয়েলস স্টেট গভর্নমেন্ট তাদের সেই প্রিলিমিনারি অ্যাপ্লিকেশনগুলো চেক করবে চেক করে তারা দেখবে যে কাউকে ইনভাইট করা যায় কি না যদি যদি কারো দেয়া ইনফরমেশন দেখে মনে হয় যে তাকে ইনভাইট করার মতো তাহলে হচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্ট তাদেরকে ইনভাইটেশন পাঠাবে ইনভাইটেশনটা আসবে একটা ইমেলে একটা লিঙ্কের মাধ্যমে তো ইনভাইটেশন আসতে কদিন লাগবে এই বিষয়ে তারা সুনির্দিষ্ট করে কোনো কিছু বলেনি যে তারা যেটা বলছে যে তারা বছরের বিভিন্ন সময়ে এই এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্টগুলো চেক করে চেক করে তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাউন্ডে তারা এটার জন্য ইনভাইটেশন পাঠায় কাজেই এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট সাবমিট করার পরে ঠিক কদিন পরে ইনভাইটেশনটা আসবে সেটা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল তবে তবে সেটা এক বছরের কম সময়ের মধ্যেই হবে এটা আশা করা যায় তো ইনভাইটেশনটা যখন কারো কাছে আসবে তখন তাকে হচ্ছে নেক্সট স্টেপে অর্থাৎ নিউ সাউথ ওয়েলস স্টেট গভর্নমেন্টের নমিনেশন বা স্পন্সরশিপের জন্য আবেদন করতে হবে এবং সেটাও সেই স্কিল সিলেক্টের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে সেটা লিঙ্কটা তারা সেই ইনভাইটেশনের ইমেলের মধ্যে দিয়ে দিবে তো সেই লিঙ্কে গিয়ে তখন তাকে আরও কিছু অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন তার যোগ্যতার কিছু তথ্য দিয়ে তাকে হচ্ছে এই ইনভাইটেশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে আর এই ইনভাইটেশন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটা ফি আছে সেটা হচ্ছে তিনশো অস্ট্রেলিয়ান ডলার যেটা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় একুশ হাজার বাংলাদেশি টাকা এবং এই পেমেন্টটা করতে হবে অনলাইনে সেই লিঙ্কেই পেমেন্টের ইনস্ট্রাকশন দেয়া থাকবে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে হবে এবং এই ফিটা শুধুমাত্র মূল আবেদনকারীকে অর্থাৎ কেউ যদি ফ্যামিলি নিয়ে আসতে চায় তাহলে শুধু মূল আবেদনকারী যিনি তাকেই তার জন্য তিনশো ডলার পে করতে হবে ফ্যামিলির বাকি মেম্বারদের জন্য কোনো পেমেন্ট করতে হবে না ইনভাইটেশনের জন্য যখন কেউ এভাবে রেজিস্ট্রেশন করলো রেজিস্ট্রেশন করার সাধারণত ছয় সপ্তাহের মধ্যে নিউ সাউথ ওয়েলস স্টেট গভর্নমেন্ট তাদের সেই অ্যাপ্লিকেশনটা দেখবে দেখে তারপর নেক্সট স্টেপে তাকে এবার ভিসার জন্য আবেদন করার জন্য ইনভাইটেশন পাঠাবে এবং এই ইনভাইটেশনটা পাওয়ার পরে সেই এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট যেখানে প্রথমে সাবমিট করেছিলেন সেই ইওআই সাবমিট করার যে স্কিল সিলেক্ট সেই স্কিল সিলেক্টে তাকে সেই অ্যাকাউন্টে লগ করে তারপর হচ্ছে ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে সো তো এখন আমি আপনাদেরকে বলবো এই ভিসার জন্য আবেদন করতে কি লাগবে অর্থাৎ ফাইনাল স্টেপে ভিসার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে আপনার কি কি জিনিস থাকতে হবে বা যোগ্যতাগুলো কি কি তো আমি এর জন্য আপনাদেরকে দিয়ে যাচ্ছি ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট যেটা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইমি ডট হোম অ্যাফেয়ার্স ডট জিওভি ডট এইউ এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের যারা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার ভিসাগুলো দিয়ে থাকে তো এখানে দেখুন আমি যদি সাব ক্লাস ভিসা ওয়ান নাইন জিরোর পেজে যাই তাহলে এই ভিসার জন্য কি কি থাকতে হবে সেই রিকোয়ারমেন্টটা কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে এখানে খেয়
দেন সেকেন্ড কথা আমি যেটা আগে একবার বলেছিলাম যে স্কিল অকুপেশন লিস্টে তার স্কিলটা থাকতে হবে এবং সেই স্কিলটা বা দক্ষতাটা অস্ট্রেলিয়ার কোনো স্কিল অ্যাসেসমেন্ট অথরিটির কাছ থেকে যাচাই করিয়ে আনতে হবে তো অস্ট্রেলিয়াতে বিভিন্ন ধরনের স্কিলের জন্য অনেকগুলো যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান বা অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি আছে তাদের কাছে সেই দক্ষতার প্রমাণ অর্থাৎ কোনো একটা স্কিলের সাথে রিলেটেড শিক্ষাগত যোগ্যতা অভিজ্ঞতা ইংরেজি দক্ষতা বয়স এ ধরনের আরও বেশ কিছু বিষয়ের প্রমাণ সেটা হতে পারে তার বাংলাদেশে যে কাজ করছে সেই এক্সপিরিয়েন্সের লেটার পে স্লিপ ব্যাংক অ্যাকাউন্টের যে স্টেটমেন্ট এই ধরনের বেশ কিছু কাগজপত্র তাদের কাছে পাঠিয়ে সেই দক্ষতাটা যাচাই করিয়ে আনতে হয় যেটাকে বলা হয় হচ্ছে স্কিল অ্যাসেসমেন্ট অর্থাৎ সেই স্কিল অ্যাসেসমেন্ট থাকতে হবে এটাও হচ্ছে আরেকটা যোগ্যতা তারপরে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে ইংরেজি দক্ষতা অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়া যেহেতু একটা ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি সো এখানে এসে কাজ করতে হলে বসবাস করতে হলে অবশ্যই ইংরেজি জানতে হবে সেই ইংরেজির স্কিলটা কোন লেভেলে থাকতে হবে সেটা তারা এখানে বলে দিচ্ছে যে তারা যেটা বলছে যে কম্পিটেন্ট স্কিল অর্থাৎ যেটা হচ্ছে মিনিমাম আইএলসে সিক্স লাগবে সেটা হতে পারে একাডেমিক অথবা সেটা হতে পারে জিটি আইএলসের বিকল্প হিসেবে কারো যদি পিটি বা টোফেল বা এই ধরনের কোনো টেস্ট দেওয়া থাকে সেটাও অ্যাকসেপ্টেবল হতে পারে তবে কিছু কিছু স্কিলের ক্ষেত্রে তারা শুধুমাত্র আইএলসটাই অ্যাকসেপ্ট করে অন্য কোনো স্কোর অ্যাকসেপ্ট করে না আর তেমনই কিছু কিছু স্কিল আছে যে স্কিলের ক্ষেত্রে আইএলসের রিকোয়ারমেন্টটা আরেকটু হাই লাগে যেমন এডুকেশন তারপরে হেলথ রিলেটেড কিছু অকুপেশন আছে যেগুলোর জন্য আইএলসের স্কোরটা আর একটু বেশি দরকার হয় তো এক্স্যাক্টলি কোন স্কিলের স্কিল অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি কারা এবং সেই স্কিলের জন্য অর্থাৎ সেই দক্ষতা যে কারো আছে সেটা প্রমাণ করার জন্য তার কি কি ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা লাগবে সেটা জানতে হলে এখানে দেখেন যে স্কিলের পাশে এ এন জেড এস সি ও বলে একটা কোড এবং সেই কোডের লিঙ্ক দেওয়া আছে সেই লিঙ্কে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু দেখতে পাবেন যে এই পার্টিকুলার স্কিলের জন্য কি কি ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা কোন লেভেলের অভিজ্ঞতা দরকার হবে আর এখানে স্কিল অ্যাসেসমেন্ট অথরিটির ওয়েবসাইটের যে লিঙ্কটা দেওয়া আছে সেখানে ক্লিক করলে এই পার্টিকুলার স্কিলটার জন্য স্কিল অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি কারা অস্ট্রেলিয়ায় অর্থাৎ কাদের কাছে আপনার পেপার্সগুলো পাঠিয়ে স্কিলটাকে যাচাই করিয়ে আনতে হবে তাদের ওয়েবসাইট আপনি দেখতে পাবেন এবং তাদের ওয়েবসাইটে গেলে স্কিল অ্যাসেসমেন্টের জন্য ডিটেলস কি কি লাগবে কিভাবে করাতে হবে কিভাবে সেটা অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে হবে কত টাকা পেমেন্ট করতে হবে ফি দিতে হবে সব তথ্য আপনি এখানে পাবেন এছাড়া স্কিল অ্যাসেসমেন্টের উপরেই আমার ইউটিউব চ্যানেলেই কিন্তু একটা সেপারেট ভিডিও আছে যেখানে আমি পুরো স্কিল অ্যাসেসমেন্টের বিষয়টা স্টেপ বাই স্টেপ ডিটেলস আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি তো যারা সিরিয়াসলি ইন্টারেস্টেড এই যে এখানে আমি সেই ভিডিওর লিস্টটা লিঙ্কটা দেখালাম এখানে গিয়ে এই ভিডিওটা কাইন্ডলি দেখে নেবেন এরপর তারা যেটা বলছে যে মিনিমাম পঁয়ষট্টি পয়েন্ট লাগবে তো এই পঁয়ষট্টি পয়েন্টের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আবেদনকারীর বয়স শিক্ষাগত যোগ্যতা অভিজ্ঞতা ইংরেজি দক্ষতা বা বা আইএলস স্কোর এই ধরনের আরও বেশ কিছু ফ্যাক্টর আছে যে প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরের উপরে কিছু কিছু করে পয়েন্ট অ্যালোকেট করে তারা এবং কার কতখানি দক্ষতা কতখানি অভিজ্ঞতা কতখানি শিক্ষাগত যোগ্যতা কতখানি ইংরেজি বা আইএলসের স্কোর আছে এই প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরে আলাদা আলাদাভাবে পয়েন্ট ক্যালকুলেট করে টোটাল একটা পয়েন্ট ক্যালকুলেট করে আনতে হয় এবং সেভাবে করে মিনিমাম পঁয়ষট্টি পয়েন্ট কাউকে তুলতে হবে এই ভিসার জন্য আবেদন করতে হলে তবে এই যে পঁয়ষট্টি পয়েন্ট বলছি কারো যদি এমন হয় যে তার বিভিন্ন ফ্যাক্টরের উপর ক্যালকুলেট করে পঁয়ষট্টি পয়েন্ট বা তার বেশি উঠল কিন্তু কয়েকটা এসেন্সিয়াল বা মাস্ট রিকোয়ারমেন্ট তার নাই যেমন যেমন বয়স চুয়াল্লিশ বছরের বেশি হয়ে গেছে বা আইএলস নাই সেক্ষেত্রে কিন্তু হবে না যদি তার পঁয়ষট্টি পয়েন্ট উঠে সেক্ষেত্রেও কিন্তু হবে না তার পঁয়ষট্টি পয়েন্টও লাগবে প্লাস এই যে এসেন্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট এই প্রত্যেকটা রিকোয়ারমেন্টটাও মিনিমাম তাকে মিট করতে হবে আর এই যে পয়েন্ট ক্যালকুলেশন যেটা বললাম এই পয়েন্ট ক্যালকুলেশনের উপরে বিস্তারিত মানে টোটালি কোন ফ্যাক্টরে কত পয়েন্ট এবং কীভাবে সেটা ক্যালকুলেট করতে পারবেন কেউ সেটার উপরেও কিন্তু আমার একটা সেপারেট ভিডিও আছে তো আপনারা সিরিয়াস যারা তারা ওই ভিডিওটা দেখে নেবেন এই যে হচ্ছে আমার ইউটিউব চ্যানেলে সেই ভিডিওটা এই ভিডিওটা দেখুন তাহলে আপনি নিজেই আপনার পয়েন্ট ক্যালকুলেট করতে পারবেন তো এই কয়টা বিষয়ের বাইরেও আরও কয়েকটা খুচরা জিনিস লাগবে যেমন পুলিশ চেক করাতে হবে তারপর হচ্ছে মেডিকেল টেস্ট করাতে হবে তো সেগুলোর জন্য কিভাবে কি করতে হবে যখন কেউ ভিসার জন্য আবেদন করবে সেই আবেদনের রেসপন্সে ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট তাকে বলে দিবে কোথায় গিয়ে কবের মধ্যে এই টেস্টটা করাতে হবে তো এখন আসি হচ্ছে ভিসার খরচের কথায় তো এই ভিসার জন্য যে অ্যাপ্লিকেশন ফি সেটা হচ্ছে প্রতি আবেদনকারীর জন্য চার হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার যেটা হচ্ছে বাংলাদেশি টাকায় প্রায় তিন লাখ পঁচিশ হাজার টাকার মতো হয়
আর আবেদন কিভাবে করতে হয় অর্থাৎ কিভাবে এই যে স্কিল সিলেক্টে গিয়ে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হয় কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ ডকুমেন্টগুলো আপলেট করে ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হয় এই পুরো স্টেপটা আমি খুব ডিটেলস কিন্তু আমার আরেকটা ভিডিওতে দেখিয়েছি এখানে আমার চ্যানেলে হচ্ছে এই সেই ভিডিওটা এই ভিডিওটা দেখে নেবেন তাহলে একদম পুরো পুরো আবেদনের প্রক্রিয়াটা স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা জানতে পারবেন তো দর্শক সব শুনে আপনাদের কারো কারো হয়তো মনে হতে পারে যে বেশ দক্ষ এটা করো ওইটা করো এই পেজে যাও সেই পেজে যাও আসলে কিন্তু ব্যাপারটা অত কমপ্লেক্স কিছু না আমি আপনাদেরকে যে ভিডিও ডেসক্রিপশনে পেজগুলোর লিংক দিলাম সেই লিঙ্কগুলোতে আপনারা সেই পেজগুলো একটু স্টাডি করেন আমি যে ভিডিওটা যে কথাগুলো বললাম সেগুলো একটু খেয়াল করে শুনেন যখন আপনি অ্যাপ্লাই করতে যাবেন দেখবেন যে ব্যাপারটা কিন্তু আসলে অত কঠিন না এবং এটার জন্য সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে আপনি বাসায় বসেই কিন্তু পুরো আবেদন প্রক্রিয়াটা কমপ্লিট করতে পারবেন এর জন্য কোনো অফিসে যেতে হবে না কাউকে ঘুষ দিতে হবে না ইভেন অ্যাম্বাসিতেও যেতে হবে না পুরোটাই হচ্ছে অনলাইনে আর এই ভিসার জন্য যে দক্ষতা বা যোগ্যতাগুলো দরকার হবে বললাম সেই দক্ষতা যোগ্যতা যদি কারো থাকে তিনি যদি সেই বাংলাদেশেও থাকেন অথবা মালয়েশিয়া সৌদি আরব বা ইউরোপ দুবাই মানে যেখানেই থাকেন না কেন আপনি যোগ্যতাগুলো যদি আপনার থাকে তাহলে একই নিয়মে আপনি অনলাইনে যেভাবে আমি দেখালাম সেভাবে করে কিন্তু আপনি নিজেই এই ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন তারপরে যদি আপনারা চান এটা আপনার কাছে জটিল মনে হচ্ছে কোনো একটা এজেন্টের মাধ্যমে আবেদন করবেন তাহলে অবশ্যই আপনি এজেন্টের কাছে যেতে পারেন তবে অবশ্যই জেনুইন রেজিস্টার্ড ইমিগ্রেশন এজেন্ট যারা আছে অস্ট্রেলিয়ার অস্ট্রেলিয়ার গভর্নমেন্ট থেকে রেজিস্ট্রেশন নেওয়া তাদের কাছে অবশ্যই যাবেন অন্য কোনো কারো কাছে গেলে কিন্তু প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং এখন কিন্তু প্রচুর প্রতারণার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত অহরহ আমার কাছে অনেক দর্শক মেসেজ পাঠাচ্ছেন তারা জানাচ্ছেন যে তারা হয় প্রতারণার শিকার হয়েছেন অথবা কোনো একটা প্রতারক তাদেরকে বিভিন্ন রকমের ভিসার অফার টফার দিচ্ছে বিভিন্ন লোভনীয় বিজ্ঞাপন দিচ্ছে কাজে এই ব্যাপারটা থেকে খুবই সাবধান আর যদি কারো এজেন্ট পেতে সমস্যা হয় তাহলে আমাকেও জানাতে পারেন অস্ট্রেলিয়ার বেশ কিছু ইমিগ্রেশন লয়ার এবং এজেন্ট আমার পরিচিত আছে আমি তাদের সাথে আপনাদের যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবো তবে অবশ্যই যেটা বললাম যে ভিসার জন্য যে যোগ্যতাগুলো লাগবে অবশ্যই সেই যোগ্যতাগুলো আপনার থাকতে হবে যোগ্যতাগুলো না থাকলে কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় এজেন্ট কাউকে এই ভিসা এনে দিতে পারবে না তো প্রথমে আপনারা নিজের আগে চেক করে দেখেন যে এই ভিসার জন্য যে যোগ্যতাগুলো দরকার প্রত্যেকটা যোগ্যতা আপনার আছে কি না যদি যোগ্যতাগুলো থাকে তাহলেই আপনি কোনো এজেন্টের কাছে যাবেন বা আপনি আমার সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন সো দর্শক আমি গত ভিডিওতে অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড স্টেটের স্টেট নমিনেশনের মাধ্যমে ভিসার আবেদনের কথা বলেছিলাম আর এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে আরেকটা সুখবর দিলাম সেটা হচ্ছে নিউ সাউথ ওয়েলস স্টেট বা সিডনি যেখানে অনেকেই যেতে চায় সেখানে কীভাবে আপনি একেবারে পারমানেন্ট রেসিডেন্সি সহ স্থায়ীভাবে এসে বসবাস করার জন্য ওয়ার্ক ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন তো আপনাদেরকে বেশ বড় একটা খবর দিলাম তো এর বিনিময়ে আপনারা আমাকে কী দেবেন আপনারা আমার এই ভিডিওটাতে কষ্ট করে একটু লাইক দেন আর ভিডিওটা শেয়ার করেন আপনারা শেয়ারের মাধ্যমে আরও অনেকেই হয়তো উপকৃত হবে তো দর্শক আপনারা সবাই ভালো থাকবেন নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে খোদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম